डैश टर्म इंक्लूड्स एम्प्लॉयज कस्टमर सप्लायर एंड द वाइडर कम्युनिटी तो नीचे दिए ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऐसा टर्म है जहाँ पे एम्प्लॉयर कस्टमर सप्लायर या फिर वाइडर कम्युनिटी को शो करता है स्टॉक होल्डर स्टेक होल्डर बोथ ऑफ दिस या फिर नन ऑफ दिस तो देखिए स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर क्या होता है कि वो सारे लोग जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है स्टेक होल्डर तो एम्प्लॉयी कस्टमर सप्लायर ये सब क्या है एक कम्युनिटी होती है जो कि रिलेटेड होते हैं इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से तो ऑप्शन बेच दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है Management concept suggests that low importance decisions be handled by subordinates so that manager can focus on high importance decision. तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा management concept है जहाँ पे ये focus किया जाता है कि जो low important decisions होते हैं उसको subordinate को दे दीजिए और जो uh, high important decisions होते हैं उनको जो है managers द्वारा यानी कि superior द्वारा conduct करवाइए काम करवाइए तो ये कौन से objective में management by objective में management by exception में participatory management पे या फिर option D inclusionary management पे तो ये जो concept है ये है उसका management बाई एक्सेप्शन का ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन यहां पे कहा जाता है कि जो लो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होती है उसको आप सबॉर्डिनेट कर दे दीजिए जो हायर इंपॉर्टेंट डिसीजन होती है उसको जो है आप मैनेजर्स uh, को दीजिए तो दैट इज मैनेज बाई एक्सेप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है अथॉरिटी डिसिप्लिन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आर तो अथॉरिटी डिसिप्लिन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूमन रिलेशन एंड मूवमेंट है टेलर्स फोर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है एलिमेंट ऑफ वेवर्स आइडियल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है या फिर फोर ऑफ फ्यूल्स फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है तो देखिए आपने हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं मैनेजमेंट के तो वहाँ पे अथॉरिटी डिसिप्लिन यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये चारों आते हैं तो ये क्या है ऑप्शन डी फोर ऑफ फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्राइमरली रिफर्स टू तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या रिफर करता है हाउ एक्टिविटीज आर कॉर्डिनेटेड एंड कंट्रोल हाउ रिसोर्स आर एलोकेटेड द एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट एंड ऑफिस स्पेस या फिर द पॉलिसी स्टेटमेंट डेवलप बाई द फर्म तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या रिफर करता है कि कैसे चीजें ऑर्गेनाइज हैं कैसे आप में सारी चीजें एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट कर रही हैं और कैसे उसको कंट्रोल किया जा रहा है तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है स्केलर चैन रिफर्स टू स्केलर चैन किस चीज़ को रिफर करता है द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट रैंक ऑप्शन बी है डिग्री टू विच सबॉर्डिनेट्स आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग ऑप्शन सी एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर या फिर ऑप्शन डी पीपल एंड मेटेरियल शुड भी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम तो देखिए स्केलर चैन क्या शो करता है कि एक चेन बनी हो यानी टॉप लेवल से लोअर मैनेज लोअर रैंक तक के लोगों के बीच में एक चैन हो और सिस्टमेटिक चैन हो तो वो क्या होता है लाइन ऑफ अथॉरिटी को शो करता है तो द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट रैंक इज कॉल्ड स्केलर चैन उसको ही रिफर करता है नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिजल्ट्स एकम्पलिश्ड थ्रू अदर तो क्या होता है ऑर्डरिंग मैंडेटिंग डेलीगेटिंग या वर्किंग नीचे दिए ऑप्शन से कौन सा है जहाँ पे जो है एक तरीके का प्रोसेस जहाँ पे हम दूसरों से जो है रिजल्ट को एकम्पलिश करवाते हैं कंप्लीट करवाते हैं तो यहाँ पे क्रेट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डेलीगेटिंग डेलीगेट करना अपनी अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी को अथॉरिटी को जो है डेलीगेट करते हैं हम दूसरों को जिससे कि हम वो काम को करवा सकें नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस का बेसिक फंक्शन नहीं है नॉट अ बेसिक तो ऑप्शन है कंट्रोलिंग ऑप्शन भी है ऑर्गनाइजिंग ऑप्शन सी है वर्किंग ऑप्शन डी है लेडी तो देखिए कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग ये तीनों क्या है मैनेजमेंट प्रोसेस के फंक्शंस हैं लेकिन वर्किंग ये मैनेजमेंट प्रोसेस का फंक्शन नहीं है तो ऑप्शन सी कट ऑप्शन नेक्स्ट है हु इज द पर्सन वाज वेल नोन फॉर द हॉथॉन स्टडीज तो हॉथॉन एक्सपेरिमेंट हुआ था तो आप उसके लिए बताना कि कौन सा पर्सन है जो कि हॉथन एस्टरीज के लिए वेल नॉन है एल्टॉन मेयो मैक्स वेबर चेस्टर बर्नार्ड या फिर मैरी पार्कर फॉलेट तो देखिए आपने इस ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था जहाँ पे तीन लोगों का नाम आपको बताया गया था तो उनमें से एल्टॉन मेयो जो है वो फेमस थे हॉथन एक्सपेरिमेंट के लिए पूरा मतलब मेन क्रेडिट जो जाता है वो एल्टॉन मेयो को जाता है तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाई ए टेलर तो नीचे देखिए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है जो कि टेलर ने दिया था साइंस नॉट रूल ऑफ थम्ब सिक्स प्रिंसिपल थे साइंस नॉट रूल ऑफ थम्ब फंक्शनल फॉर्मेंसिप मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट या हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड तो देखिए साइंस नॉट रूल ऑफ थम्ब मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड ये तीनों क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं जो कि टेलर ने दिया था लेकिन फंक्शनल फॉर्मेंसिप ये जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं था टेलर द्वारा जो दिया गया था तो ऑप्शन वेज दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप्स इन द डिसीजन मेकिंग
इंटरपर्सनल रोल मेंस तो आपने मैनेजर स्किल्स पढ़े थे मैनेजर रोल पढ़े थे वहाँ पे इंटरपर्सनल और इन्फॉर्मेशनल और डिसीजन रोल तीन रोल होते हैं तो यहाँ पे पूछा गया कि इंटरपर्सनल रोल मेंस वर्किंग विथ एंड थ्रू पीपल वर्किंग ऑन सेल्फ वर्किंग ऑन पीपल या फिर अंडरस्टैंडिंग द पीपल तो इंटरपर्सनल रोल का मतलब क्या हो गया वर्किंग विथ एंड थ्रू पीपल ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हम उनके साथ काम कर रहे हो और उन्हीं के थ्रू जो है काम कर रहे हो वर्किंग आउट ए पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड तो हमने क्या कर पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो उनके बीच में क्या रिलेज पैटर्न है उसको क्या कहते हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेटिंग या फिर कंट्रोल तो यहाँ पे क्या हो गया ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है वर्किंग आउट ए पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द वेरियस फैक्टर यानी कि जो वेरियस फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा क्या पैटर्न होगा उसको डिसाइड करना क्या कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है ऑप्शन बी ऑर्गेनाइज कर जाओ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लानिंग हैड बीन सेपरेटेड फ्राम तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो प्लानिंग है वो सेपरेट किया गया है किससे डायरेक्शन से एग्जीक्यूशन से ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजिंग से या फिर ऑप्शन डी डिटर्मिनेशन से तो प्लानिंग हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूशन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन दोनों ही अलग अलग चीजें हैं प्लान करना और एग्जीक्यूट करना साइंटिफिक मैनेजमेंट में नेक्स्ट है प्लानिंग डज नॉट कम टू एन एंड विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए बिजनेस कंसर्न बिकॉज इट इज तो जो प्लानिंग है वो खत्म नहीं हो जाता है जैसे ही बिजनेस कंसर्न वो इस्टेब्लिश हो गया तो प्लानिंग खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं होता है क्यों कॉमन टू ऑल क्योंकि प्लानिंग कॉमन टू ऑल है फ्लेक्सीबल क्योंकि प्लानिंग फ्लेक्सीबल होता है ऑप्शन सी है एक कंटिन्यूस प्रोसेस प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ऑप्शन डी है लिंच पिन फॉर ऑल एक्टिविटीज प्लानिंग जो है लिंच पिन है सभी एक्टिविटीज के लिए तो कौन सा ऑप्शन होगा देखिए प्लानिंग क्यों नहीं खत्म होता है डज नॉट कम टू एन एंड क्यों नहीं खत्म होता है क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है एक बार नहीं प्लानिंग कंटिन्यूस आपका जो है चलता रहता है आगे के काम के लिए तो प्लानिंग क्या है ये कंटिन्यूस प्रोसेस लिए खत्म नहीं होता है Which type of organization give important to people and their relationship? तो कौन से type of organization जहाँ पे people और उनके relationship को importance दिया जाता है Formal organization, informal, business organization या फिर strategic organization। तो देखिए आपने दो पढ़े होंगे formal और informal organization। तो informal organization में people और उनके बीच में relationship को importance दिया जाता है जबकि formal organization में क्या होता है authority और responsibility को importance दिया जाता है तो यहाँ पर पूछा गया कि people और relationship को importance दिया जा रहा है तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन बी इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डील विथ रूटिंग एंड रिपीटिव प्रॉब्लम इज ए तो आपको बताना कि कौन सा टाइप ऑफ डिसीजन है जो कि डील uh, करता है रूटीन और रिपीटिव प्रॉब्लम के साथ यानी कि बार बार वो प्रॉब्लम आती है बार बार जो है वो एक तरीके का रूटीन प्रॉब्लम है रूटीन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वहां पर तो इसको हम क्या कहते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजन ऑप्शन बी नॉन प्रोग्राम डिसीजन या फिर ऑप्शन सी मेजर डिसीजन या फिर ऑप्शन डी माइनर डिसीजन इसको क्या कहेंगे तो इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं प्रोग्राम डिसीजन प्रोग्राम यानी कि हमें पता है कि ये डिसीजन आने वाला है ये रिपीटेटिव प्रॉब्लम है ये रिपीटेटिव चीज़ें हैं ये आएंगी और इसमें आपको ये डिसीजन ले लेना है यानी कि सामान खत्म हुआ रॉ मटेरियल मंगवाना है तो किससे मंगवाना है ये डिसाइडेड है प्रोग्राम है प्रोग्राम यानी कि ऑलरेडी फिक्सड है ठीक है वहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है तो इस टाइप को क्या कहते हैं प्रोग्राम डिसीजन तो रूटीन और रिपीटेटिव प्रॉब्लम के लिए होता है डिपार्टमेंटेशन इज ए पार्ट ऑफ दे तो डिपार्टमेंटेशन किस चीज़ का पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है कंट्रोल प्रोसेस है प्लानिंग प्रोसेस या फिर स्टाफिंग प्रोसेस है तो डिपार्टमेंटेशन किस में होता है ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग में यानी कि जब चीज़ों को आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो तो ऑर्गेनाइज कर तो वहाँ पर डिपार्टमेंट अलग अलग करेक्टरिस अलग अलग टाइप ऑफ जॉब को क्या कहते हो डिपार्टमेंट बनाते हो जैसे एच डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये क्या हो गया ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस हो गया और नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यानी कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पहला और फॉरमोस्ट कौन सा होता है तो आप सभी को पता होगा यहाँ पे आंसर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग तो सबसे पहला क्या होता है ऑप्शन ए प्लानिंग नेक्स्ट है प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट प्लानिंग कौन से स्टेट पे रिक्वायर्ड चाहिए होता है ऑप्शन ए ऑल द डिपार्टमेंट ऑप्शन बी ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑप्शन सी ऑल द शॉप्स या फिर ऑप्शन डी ऑल द इंस्टीट्यूशन तो देखिए प्लानिंग क्या है हर लेवल पे चाहे वो टॉप लेवल हो चाहे मिडिल लेवल हो चाहे लोअर लेवल हो तीनों ही लेवल पे प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है एम स्टैंड फॉर अब आपको बताना कि एम का फुल फॉर्म क्या होता है मेटेरियल बाई एक्सेप्शन मैनेजमेंट बाई एक्सपीरियंस मेटरलाइजिंग बाई एक्सपीरियंस या फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन तो कैट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो भी आपने पीछे क्वेश्चन एक देखा था द ड्यूरे
डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं उनको क्या कहते हैं इससे पहले हम पहले बताते हैं कि जो शॉर्ट टर्म जो आपका प्लान होता है वो नॉर्मली एक साल तक होता है ट्वेल्व मंथ तक का होता है वहीं पे लॉन्ग टर्म प्लान जो पाँच साल या पाँच साल से ज़्यादा के लिए होता है तो उसको हम लॉन्ग टर्म प्लान कहते हैं और मीडियम टर्म एक से पाँच साल के लिए नॉर्मली जो है चल रहा होता है एक से ज़्यादा यानी कि दो से तीन उसको हम कहते हैं मीडियम टर्म प्लान जो है वो आ जाता है नॉन प्रोग्राम डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन प्रोग्राम डिसीजन किसको कहेंगे रोटीन डिसीजन को स्ट्रक्चर डिसीजन को स्ट्रेटेजिक डिसीजन को या फिर ऑपरेटिव डिसीजन को तो नॉन प्रोग्राम डिसीजन आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजन नॉन प्रोग्राम है अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई तो वहाँ पे अब आपको स्ट्रेटी बनानी है डिसीजन मेकिंग करनी है तो उसको क्या कहते हैं स्ट्रेटिक डिसीजन नॉन प्रोग्राम डिसीजन प्रोग्राम होता तो वो रूटीन या फिर ऑपरेटिव डिसीजन में आ जाता नेक्स्ट एक कॉमर्शियल एक्टिविटीज इंक्लूड डैश एंड डैश तो आपको पता है कि हेनरी फ्योल ने जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज थी उनको छः कैटेगरी में डिवाइड किया था तो उसमें एक कॉमर्शियल आता है तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज क्या इंक्लूड करता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग बाइंग सेलिंग एंड एक्सचेंज प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन या फिर अर्निंग प्रॉफिट सर्विंग सोसाइटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज कॉमर्शियल एक्टिविटी यानी कि बाइंग सेलिंग और एक्सचेंज हो रहा होता है तो ऑप्शन बेस दी क्रेड ऑप्शन नेक्स्ट है द डिसीजन टेकन बाई लोअर लेवल मैनेजमेंट इज ए तो लोअर लेवल मैनेजमेंट जो डिसीजन लिया जाता है वो किस टाइप का होता है प्रोग्राम डिसीजन होता है नॉन प्रोग्राम डिसीजन होता है मेजर डिसीजन होता है फिर ऑप्शन डी नन तो बट ऑफ बात है लोअर लेवल है तो वहाँ पर रिस्क कम होगा वहाँ पर क्या होता है जो चीज़ें बार बार आ रही हैं रूटीन या रिपीटेटिव एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए डिसीजन मेकिंग किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है प्रोग्राम डिसीजन होता है ऑप्शन एच डी कैट ऑप्शन वहाँ पर स्ट्रेटिक डिसीजन कहा जाता है टॉप लेवल पर यानी कि नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग होता है वहाँ पर द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो जो लैंड जमीन खरीदनी है या फिर कोई बिल्डिंग खरीदनी है तो किस टाइप के एग्जाम किस टाइप के डिसीजन है ये ग्रुप डिसीजन मेजर डिसीजन माइनर डिसीजन फिर स्पॉट डिसीजन तो कैट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बट ऑफिस बात है कि लैंड आप परचेज कर रहे हो बिल्डिंग परचेज कर रहे हो तो ये क्या है मेजर इशूज है मेजर चीजें हैं तो यहाँ पे ये मेजर डिसीजन कहलाता है ऑप्शन बी द डिसीजन विच रिलेट्स टू डे टू डे ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज तो यानी कि ऐसा डिसीजन जो कि डे टू डे ऑपरेशन से रिलेट है तो उसको क्या कहते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑपरेशन से रिलेटेड है क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ऑपरेटिव डिसीजन तो डे टू डे जो एक्टिविटीज होनी है ऑपरेशन होने हैं उससे रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग लिया जाता है उसको कहते हैं ऑपरेटिव डिसीजन नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म प्लान एज तो अभी देखिए शॉर्ट टर्म प्लान का बताया था कि शॉर्ट टर्म नॉर्मली एक साल है उससे कम के लिए होता है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ट्वेल्व मंथ एक साल यानी कि ट्वेल्व मंथ नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसीजन टेकन बाय हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज तो जो हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन लेता है वो कौन से टाइप का डिसीजन लेता है प्रोग्राम नॉन प्रोग्राम इंडिविजुअल या फिर नॉन इकोनॉमिक तो अभी आपने देखा था पीछे कि हायर लेवल मैनेजमेंट किस टाइप का डिसीजन लेता है नॉन प्रोग्राम डिसीजन यानी कि स्ट्रेटिक डिसीजन लेता है नेक्स्ट है ए डिसीजन टेकन टू मीट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इज नॉन एज यानी कि कोई ऐसा डिसीजन जो कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को मीट करने के लिए लिया गया तो अनएक्सपेक्टेड यानी कि अचानक से आ गया अनसर्टेन था तो वहाँ पर स्ट्रेटी डिसीजन लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं ऑप्शन बी क्राइसिस डिसीजन तो स्ट्रेटिक डिसीजन यानी कि क्राइसिस अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गया तो क्राइसिस हो गया तो उस टाइप को हम क्या कहते हैं क्राइसिस डिसीजन भी कहते हैं नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द लार्ज मोनोलिथिक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इन टू स्मॉल एंड फ्लेक्सीबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इज कॉल्ड यहाँ पे क्या देखिए अलग अलग डिपार्टमेंटेशन किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जा रहे हैं तो ये क्या क्या हो गया ऑर्गेनाइजिंग हो गया तो ऑप्शन सी डिपार्टमेंटेशन अब डिपार्टमेंटेशन ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है तो यहां पे क्या है कि मोलोथिक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को स्मॉल स्मॉल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में डिवाइड किया जा रहा है पूरे बड़े से ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट में बनाया जा रहा है तो दैट इज डिपार्टमेंटेशन नेक्स्ट है डैश मे बी डिफाइंड एज गाइड टू थिंकिंग एंड एक्शन ऑफ दोज हु हैव टू मेक डिसीजन इन द कोर्स ऑफ एकम्पलिसमेंट ऑफ द इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव तो कौन सा नीचे दिखा ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज प्रोसीजर या रूल्स कौन है जो एक तरीके का गाइड करता है कि कैसे डिसीजन मेकिंग लेना है एक्चुअली में या कैसे एक्शन लेना है तो कैट ऑप्शन का जाएगा ऑप्शन भी पॉलिसीज पॉलिसीज क्या होती है एक तरीके से गाइडलाइंस होती हैं जो कि गाइड करती हैं कि आपको कैसे से एक्शन लेना है क्या डिसीजन मेकिंग लेना है कैसे सोचना है विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गिव्स इंपॉर्टेंस टू टर्म ऑफ अथॉरिटी एंड फंक्शन तो नीचे देखिए ऑप्शन इसमें बताना कि कौन सा है जहां पर अथॉरिटी और फंक्शन को इंपॉर्टेंस दिया जाता है रिस्पॉसिबिलिटीज को इंपॉर्टेंस दिया जाता है फॉर्मल इनफॉर्मल बिजनेस है स्ट्रेटेजिक तो देखिए इनफॉर्मल में क्या होता है प
ऑफ द एब हो जाएगा नेक्स्ट है लोअर लेवल वर्कर नीड्स डैश स्किल्स देन एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल तो आपको पता है कि मैनेजर स्किल्स होती हैं कॉन्सेप्चुअल ह्यूमन और टेक्निकल स्किल कॉन्सेप्चुअल हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भी कहते हैं तो लोअर लेवल वर्कर्स को कौन सा स्किल चाहिए होता है प्लानिंग कॉर्डिनेटिंग टेक्निकल या डिसीजन मेकिंग ठीक तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा लोअर लेवल को टेक्निकल स्किल्स चाहिए होता है देन एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल तो लोअर लेवल में टेक्निकल स्किल ज़्यादा होना चाहिए और हाई लेवल में एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल ज़्यादा होना चाहिए ये हमने पहले भी देखा है एस्प्रिट द कॉप्स मीन्स तो आपने फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ मैजेंट पढ़े हैंनरी फ्योल के तो वहाँ पर सबसे लास्ट में आता है एस्प्रिट द कॉप्स तो उसका क्या मतलब होता है ऑप्शन ए कॉर्डिनेशन ऑप्शन बी सेंट्राइजेशन ऑप्शन सी डी सेंट्राइजेशन ऑप्शन डी यूनिटी इज स्ट्रेंथ तो देखिए एस्प्रिट द कॉप्स का मतलब कि टीम स्प्रिट टीम स्प्रिट यानी कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन कॉमन स्प्रिट नेक्स्ट सिंगल यूज प्लान आर डिजाइन टू मीट तो सिंगल यूज प्लान जो होते हैं किसको मीट करने के लिए बनाए जाते हैं रिपीटेटिव सिचुएशन स्टेबिलिटी डिपार्टमेंटल नीड या फिर नॉन रिपीटेटिव सिचुएशन तो जाहिर सी बात है कि सिंगल यूज प्लान है यानी कि एक बार या उसके बाद दोबारा आपको नहीं का यूज कर सकते हैं उसको ठीक है ओके नॉन रिपीटेटिव सिचुएशन हो गया तो ऑप्शन डे इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है टू वॉट डज अथॉरिटी रिफर अथॉरिटी किस चीज को रिफर करती है ऑप्शन है द एबिलिटी टू ऑर्गनाइज पीपल द पावर टू कमांड एंड डायरेक्ट द नीड फॉर ऑर्डर या फिर द राइट टू चेंज जॉब तो अथॉरिटी यानी आपके पास पावर है आप किसी को ऑर्डर दे सकते हो किसी को कमांड दे सकते हो किसी को डायरेक्ट कर सकते हो तो ऑप्शन बेज दी करेक्ट ऑप्शन द पावर टू कमांड एंड डायरेक्ट रिफर्स टू अथॉरिटी नेक्स्ट है विच आर करेक्ट वाट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोग्राम डिसीजन तो प्रोग्राम डिसीजन की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कॉम्प्लेक्स एंड रिस्की अनसर्टेन एंड नॉन रूटीन रूटीन एंड नॉन कॉम्प्लेक्स या फिर ऑप्शन डी नन तो देखिए प्रोग्राम डिसीजन है रिपीटिटिव नेचर के हैं इनको पता है ऑलरेडी कि हाँ ये डिसीजन मेकिंग करनी होंगी ये चीज़ें आएंगी यहां पे ये डिसीजन लेना है तो ये, ये क्या है रूटीन है और नॉन कॉम्प्लेक्स यानी कि कोई भी ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट ए पर्पज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का कौन सा पर्पज नहीं है ऑप्शन ए टू कॉर्डिनेट पीपल एंड रिसोर्स ऑप्शन बी टू ऑर्गेनाइज लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑप्शन सी टू फॉर्मलाइज अथॉरिटी ऑप्शन डी टू लिमिट वर्कर्स राइट तो देखिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मेन मोटिव क्या होता है कि आप जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो यानी कि वहाँ पे पीपल और रिसोर्स के बीच में सही से कॉर्डिनेशन है लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है फॉर्मलाइज अथॉरिटी अथॉरिटी जो है फॉर्मल अथॉरिटीज है वहाँ पे डिसाइडेड हैं लेकिन टू लिमिट वर्कर्स राइट वर्कर की राइट्स को कम करना यह ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मोटिव नहीं होता तो ऑप्शन डी टू लिमिट वर्कर्स राइट इज नॉट ए पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नेक्स्ट है व्हाट इज द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल आपको कंट्रोल के फॉर्म पता है प्री कंट्रोल कॉन्क्रेंट कंट्रोल जो कहते हैं साइमल्टेनियस कंट्रोल और पोस्ट कंट्रोल प्री यानी पहले साइमल्टेनियस साथ साथ में पोस्ट कंट्रोल यानी कि बाद में तो वीकेस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल कौन सा यानी कि जो वो कंट्रोल जिस पर ज्यादा बेनिफिट नहीं होता उसका तो ऑप्शन सी पोस्ट कंट्रोल यानी कि जब चीजें होगी उसके बाद आप कंट्रोल करते हो वीकेस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल कहलाता है तो ऑप्शन सी नेक्स्ट है वैन ए मैनेजर मॉनिटर्स दी वर्क परफॉर्मेंस of worker in his department to determine if the quality of their work is up to standard this manager is engaging in which function yani ki jab koi manager monitor karta hai apne worker ke performance ko ki wo kaise perform kar raha hai uske baad jo uski quality of work ko jo hai check karta hai ki wo up to standard hai ya nahi hai jo bhi standard set kiye gaye the to ye kaun si type ke function ko perform kar raha hai planning controlling organizing ya leading to ye kaun si type ko perform kar raha hai option b controlling control kar raha hai cheezon ko monitor karke check kar raha hai ki standard pe according hai ya नहीं है नेक्स्ट है विच फीचर डज नॉट फॉर्म वन ऑफ योर फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़ा है तो कौन सा है जो कि फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से नहीं इन्वॉल्व करता है बिलोंग करता है ऑप्शन ए एस्प्रिट दी कॉप्स ऑप्शन बी इनिशिएटिव ऑप्शन सी ऑर्डर ऑप्शन डी इंडिविजुअल तो आपने फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर याद है तो आप देखेंगे एस्प्रिट दी कॉप्स इनिशिएटिव और ऑर्डर ये तीनों ही क्या है फोर्टीन प्रिंसिपल में है लेकिन इंडिविजुअल ये वहां पर नहीं है तो ऑप्शन डी इंडिविजुअलिज्म जो है ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से बिलोंग नहीं करता है तो इस वीडियो में इतना विश ऑल द बेस्ट की पॉचिंग सक्सेस फॉर मोर वीडियोस थैंक यू